Парковка на месте недостроя, музейный комплекс на смену пустырю. Такие перемены ждут гендирекцию КАМАЗа. К 50-летию автогиганта, который отметят в конце 2019-го, принято решение демонтировать заброшенное здание, а территорию благоустроить. О грядущих переменах съемочная группа «Челны-24» узнала из первых уст. Слово моей коллеге Любовь Захаровой. Демонтаж недостроя начался еще в декабре прошлого года. Пятая часть работ уже выполнена, но основные трудности впереди. По словам рабочих, самое сложное в процессе – отделение плит от швов. Здание строилось на совесть. Каждый этаж заливался для укрепления бетоном. Сейчас же идет обратная разборка. Бывает в день и 15-20 плит готовим, бывает и 30 плит, в зависимости местами, какой бетон попадает. А потом это когда все подготавливается, уже потом э, демонтируется уже краном. На месте заброшенного здания планируется обустроить автомобильную стоянку, рассчитанную на 175 машиномест. Здесь предусмотрены как гостевые зоны, так и парковка служебных машин. Не останется без внимания пустующий участок неподалеку от основного здания гендирекции. Здесь запланировано строительство музейного комплекса автогиганта, где будет представлена история КАМАЗа и архивы работников. То есть если мы здесь построим музей, который планируется как бы на территории, которая около гендирекции с той стороны, то здесь будут очень привлечены очень много как бы гостей, туристов, гостей города, в том числе и деловые делегации. По словам руководства автогиганта, месторасположение будущего музея выбрано удачно. Рядом курсирует общественный транспорт. Кроме того, наличие стоянки позволит приезжать сюда и посетителям на личном авто. Предполагается, что демонтажные работы завершатся в мае 2018 года, после чего начнется строительство парковки. Открытие музея намечено на декабрь 2019. Любовь Захарова, Михаил Матвеев, Челны 24.